Magandang araw na naman sa ating lahat, mga bossing. Hello everyone! Magandang araw na naman sa ating lahat, mga bossing. Sir, ma'am. Meron na naman tayong bagong project. Ano ba, Ari? Ari, o? Oh. Pag pinindot ko, Yan ang bago nating project. Yan ay 7 segment LED. Common cathode. O bakit pa ginawa ko yan? Ibig sabihin yan, pag pumindot ka, Hi! O ibig sabihin, may input. Meron siyang voltage. Hi! Umiilaw din yung input LED every time na pumipindot ka. Kasabay niya yung baser. Diba? Yun naman, power LED. Diba? Eh, paano ba gawin yan? Paano ba ginawa, Ari? Oh, hi. Hi. Eh, tingnan natin ang kanyang circuit. Diagram Okay mga bossing Mga guys Yan ang ating circuit diagram So dito May transistor Biasing resistor Pull down resistor Switch input Green na LED, input LED At saka power LED Supply voltage, 9 volts Yan yung ating uh, 7 segment LED Meron din resistor 10 ohms na may buzzer O yan yung ginamit nating transistor 2N2222A BJT Paano ba gumana ng circuit? So dito, pag may power, o oh, yung power LED, iilaw. Current, current limiting resistor ng ating power LED, red, 3.3K. Bakit 3.3K? Dahil para hindi masyadong maliwanag yung LED natin. Oh, may power na yung ating circuit, 3.3K, current limiting resistor, para hindi masunog ang LED. Ang transistor ba, E gagana. Hmm, hindi. Bakit? Merong open na switch dito. Normally open na push button. E bakit siya naka-pull down resistor? Hmm. Kaya ang transistor naka-pull down resistor para hindi siya magwala. Nagwawala yan. Hindi niya alam kung anong state niya, kung siya on or off. Parang nagiging antena yung base ng ano, transistor. Kaya kailangan i-pull down mo siya. Para siya ay grounded o off. Walang signal. Pag wala yan, eh, magwawala yung transistor natin. Dito naman, buhat-buhat niya, karga niya yung ating 7 segment at saka buzzer. So, anong operation ng circuit? Pag pinush mo yung button, Iilaw yung LED na kulay green Input Kuryente, tatakbo dito Papuntang resistor 2 At saka sa Parting transistor Maghihiwalay dito Mag switch switch on ang transistor Dahil yung ating biasing resistor 3K Pag nag switch on yan oh, i Iilaw na rin yung Ating Common Katod na 7 segment at kasabay din niyang tutunog ang baser dederecho ang kuryente papuntang baser sa segment collector to emitter din to the ground every time na pinupush yung button o, pag na-release mo gaground lang yung transistor wala na namang tunog o, papaano ba compute natin wala tayong magawa papaano nakuha itong 200 ohms O, ganito yan. Diba, ang voltage ng 
dito green 2 volts yan 2 volts yan sa kanyang data sheet kung 2 volts yan pag pinindot mo may 2 volts sa dito pagdating dito sa node na ito node A mag merong voltage divider between the two resistor R2 tsaka R3 diba kung ito ay 2 volts 2 volts sya eh matitirang voltahe na lang dito eh 9 minus 2 volts 7 volts so voltage total na 7 volts voltage at the node A o node A yan current entering the node is equal to current leaving Kirchhoff's current law diba entering is equal to the sum of the leaving current hmm. voltage kaya naman nag uh, parallel voltage is equal voltahe dito equal sa voltahe ng emitter at saka node A kung ito yan so mag divide lang voltage dito kaya ang voltage across R2 3.5 volts diba 7 volts yan o, voltage across sa uh, R3 3.5 volts diba hmm. kung yan ay 3.5 volts voltage across R2 e eh, pag pinindot natin switch diba gusto natin pailawin din yung LED input dire diretso yung kuryente dito so ibig sabihin may kuryente dito ang reference current natin dito ay yung kuryente ng LED green which is current ng IRR2 diba 0.02 ampere o 20 milli ampere yan yung maximum current na kaya yung handle ng LED o 20 milli ampere o 0.02 ampere uh, using ohms law o ohms law o R2 voltage ng R2 over current ng R2 o anong voltage nya di ba 3.5 yan na hati 3.5 3.5 o ito 3.5 volts divided by current 0.02 yun yung current na dumiretso pagpuntang ground o equals 175 ohms which is approximately equal to 200 ohms walang commercial value na 175 ohms 200 ohms o 200 ohms sya ngayon, eto ngayon ang <laughs> medyo complicated e ano naman ang current sa R3 bakit nakuha natin yung 3K diba? anong current dito kung ang current dito 0.02 ampere Ano naman ang current dito? Ah, diyan na ngayon lalabas yung theory. Theory sa transistor. 'Di ba? Anong theory? O computein muna natin ang voltage drop across R3 using KBL. Sum of all voltages in a closed loop is equal to 0. Kirchhoff's voltage law. So big speed voltage supply dire-diretso dito sa R3 then voltage drop across transistor Ay, ilan ba ang voltage drop across sa uh, BBE base to emitter saturated almost shorted or forward voltage na di ba 0.7 yan para mag turn on ng transistor kailangan mo ng 0.7 volts o oh, using uh, Kirchhoff's oh, so BCC supply minus the load minus voltage drop across R3 minus uh, voltage drop across BBE equal 0 sum of all voltages in a closed loop is equal to 0 hmm. transposition lang at saka substitution BCC 9 volts minus teka minus 0.7 volts eto ngayon bakit bakit siya 9 volts BCC e di ba dito sa node na ito 7 volts na lang siya oh e nahati pa 3.5 lang 
3.5, 3.5. Dapat 3.5. Voltage sa Cruzano. Oh, 3.5 volts. Ilan yan? Ay, 2.8 volts. Hmm. Voltage wrap across sa 3, 2.8 volts. Yung problema, yung current. Yan ang papasok yung tinatawag na amplification factor. Yung tinatawag na beta or yung HFE. Eh, ang gamit natin transistor, 2222. Ano ngayon ang HFE niyan? Hmm? May HFE yan. So, copy natin. Tutu tu, transistor, sok sok naten, lock, pindutin, ano, kami naten itu ngating gadget, port three H ya, di bah, port three H, forward voltage nya point six, port seven nya nyong voltage, saturate. Base to emitter, voltage at saturation, base to emitter. Point six. Oh, yun. Nakuha natin yung ano? HFP nya. HFP nya. Four three nine. Four three eight. Four three nine. Amplification factor. O beta is equal to I C over I B. Theorian. Current, collector current Divided by base Base current Amplification factor so, Paano ma-amplify yung ating uh, circuit o, Pero yung gamit ng transistor natin dito As a switch A formula yan Diba? Collector current Saan tayo kukuha ngayon ng IC? Collector current IC Diba? Dito IC dito I see. Saan tayo kukuha niyan? Mamimili tayo ng transistor na malakas. 222A. Ang kaya niyang i-handle switching sa IC niya, collector current, ay 1 ampere. O sabihin natin na 500 na lang, milliampere. O 0.5 ampere. 0.5 ampere, kaya niya i-handle na current papuntang collector to emitter to serve as a switch diba? 0.5 ampere o oh. ito 0.5 ampere solve muna natin si IB 0.5 ampere divided by crisscrossing beta or uh, HFP 439 hmm anong current? 0.5 0.112 ampere or is equal to sa na yun 1.12 milli ampere yan yung current nya at the base di ba makukompute na ba natin yung value ng R3 ah, makukompute na yan R3 using ohms law voltage divided by current voltage ng R3 2.8 2.8 divided by 1.12 milli ampere ang R3 ay 2.5 kilo ohms which is approximately equal to 3K o, kaya 3K siya hmm. yung kuryente rito sa collector papunta dito sa node na ito kaya niyang mag-handle ng 500 milli ampere Ha? 500 mA yun yung computation natin pag nag switch yun ng transistor 500 mA kaya niya i-pull down o switch yun ng transistor collector to emitter switch yun dito current tatakbo rin sa collector to emitter mag-on yung transistor ok eh bakit 500 mA yung pinili natin eh bakit 500 mA O, oh, diba? Ito yung ano, transistor. Karga niya yung bulb, uh, ano, 7 segment LED. 
Oh, transistornya. Kolektor to emitter. Hmm. Yung ating uh, seven segment, ay tsura niyan ganito. Segment A, B, segment C, D, E, F, G. O, yun yung segment niya. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ang pin ng common. Katod. Yung ating pin 1 Segment C Ito Pin 2 I pala yan E Segment E Ito Dito Pin 2 Segment D A, B, C, D o, Ito yun D Segment, segment 3 Ohm Common 4 C Yun C ito 5 Decimal point Decimal point May decimal point yan dito Yun yun 5, 6 B segment B 7 A segment A o, ito yun, segment A 8 com common din common 8 at saka 3 parehong common 9 F o F ito segment 10 G o ito G gitna o yun ang pin out ng ating 7 segment Ang kanyang uh, itsura, ganyan, no? Common. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Common yung kanyang katod. Kaya sa common katod, di ba? At open yung kanyang anod. Ito yung anod niya. Iba dayo dyan, LED. Meron niyang ano, arod dito. Common ng katod. Common katod, ganyan itsura niya. Ito yun. Eh, kailangan natin na resistor dito. Nilalagyan ng resistor yan. Eh, since ang gagawin natin, every segment, LED, 20 mA yan. Kung 20 mA ang isa, if 7 yan, times 7, 140 mA. Diba? O, kaya pinili nating collector current na transistor, 500 mA. Kasi dito pala sa segment, 140 mA. O, may allowance pa tayong 300 mA pa. Eh, meron pa dito ng ano, buzzer. Diba may buzzer pa yan? May buzzer pa dyan. Resistor. Kaya 500 mA yung collector current. Nilalagyan ng resistor yan. Paglagay mo na resistor yan dito. Resistor. Ito nakakonekta sa BCC. 9 volts. Diba doon? Oh? Doon. Nakakonekta doon sa 9 volts. Diba? 9 volts yan. Ito. 9 volts, BCC, may resistor bawat isa may resistor may resistor bawat isa yan connected lahat yan sa 9 volts bawat isa may resistor o, kaya 500 mA 140 mA lahat, segment plus yung current pa ng collector eh, baser o, dadala-dala ng transistor yan so dito Kung letter H, itong pailawi natin, letter H, segment na ito, which is F. Hmm, F yan. Segment F. H. Oh. E. 
Ian E plus E. Iba E. Ito segment E. Segment B. To C. And then segment G. O oh, yan ang mga lalagyan natin ng resistor. Eh yung ating F. Yung F. Sana yung F. Yun. Pin 9. Dito yun. Kung ito'y pin 10, 3, 4. Ha? Pin 9 dito. Lalagyan mo ng resistor. Papuntang 9 volts. Diba? ba? F, 9 E Ang E 1, pin 1 Dito yan Lalagyan mo ng resistor Papuntang 9 volts hmm. E, B 6 Dito, 6 Pang 9 volts C Pin Uy C, pin number 4 Resistor na naman Pupuntang 9 volts G Pin number 10 Dito, pin number 10 Pupuntang 9 volts Kung yung letter ano naman I E eh, dalawang segment lang gagamitin Yung segment F At saka Ano ito? E Hmm which is pin number ano yung F pin number 9 di dito yun parte rito lalagay mo na resistor at saka E ang E pin number 1 dito lalagay mo din na resistor o, ganyan lang papuntang 9 volts o yan yung ating LED segment